హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు గ్రాఫిక్ టచ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నా పేరు వాసు ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో మన ఎడో పేజ్ మేకర్ కని సంబంధించిన క్లాసులు అనేవి కంటిన్యూగా చేస్తున్నాము దాంట్లో లాస్ట్ వన్ వచ్చేసినప్పుడు ఒక విండో మెను అనేది మిగిలిపోయింది ఈరోజు ఈ ట్యూటోరియల్ ఇంకా కంప్లీట్ చేస్తే మనం ఒక పర్ఫెక్ట్గా మన ఛానల్లో ఒక మన ఒక సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ప్రతి ఆప్షన్స్తో పాటు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగినట్టుగా అవుతుంది ఈరోజు విండో మెను అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది క్లియర్గా అవుతుంది దెన్ దీని తర్వాత మాస్టర్ క్లాస్లు అనేవి క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ మాస్టర్ క్లాస్లో ఈ పేజ్ మేకర్ అనే సాఫ్ట్వేర్లో మనం ఏమేమి వర్కులు చేయగలుగుతాం ఎలా చేయాలి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ మాస్టర్ క్లాస్లో వచ్చేసినప్పుడు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్లాస్లు అనేవి నేను కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దాంట్లో ఏంటంటే ఒక వర్క్ అనేది తీసుకొని మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది మనం ఈరోజు ట్యూటోరియల్కి వెళ్ళినట్టే విండోస్ అనేవి మేము ఉంది దీనిని ఈరోజు గురించి మనం దీంట్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటంటే ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఒకవేళ ట్యూటోరియల్స్ ఇప్పటివరకు ఎవరైనా చూడకుండా ఇదే మొదటిగా చూస్తున్న వాళ్ళు అయి ఉంటే తప్పకుండా ప్రీవియస్ క్లాస్లు కూడా చూడండి దానివల్ల ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది క్లియర్గా నేర్చుకొని వర్క్ చేసుకుంటూ నేర్చుకుంటారు అని ఆశిస్తున్నాను ఈరోజు ట్యూటోరియల్కి వెళ్దాం ఇక్కడ విండో మెను విండో మెనులో అరేంజ్ ఐ కాన్స్ అరేంజ్ ఐ కాన్స్ అనేది ఏంటిది అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది ఇలా ఉండింది కాకపోతే ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుని అరేంజ్ అయిన కాదు అనేది సెట్ అవ్వాలి కాకపోతే ఇది వర్క్ అవ్వదు కొన్ని కొన్ని సార్లు మాములు కొన్ని కొన్ని సాఫ్ట్వేర్లలో అయితే అవుతుంది కొన్ని కొన్ని సాఫ్ట్వేర్లో అవ్వట్లేదు ఇక్కడ టైల్ అనేది ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒకటి ఒక కంట్రోల్ ఎన్ అని ఒక ఫైల్ తీసుకున్నా రెండు తీసుకున్నా మూడు తీసుకున్నా నాలుగు తీసుకున్న సమ్ ఇట్లా ఒక నాలుగు ఫైల్స్ అనేవి మనం తీసుకున్నాం తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఉన్నాయన్నమాట ఉన్న తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి టైల్ అనేది క్లిక్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది అవన్నీ ఒక ఎంటర్ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి ఇక్కడ క్లియర్గా మనకి కనిపించడం జరుగుతుంది ఇది దీని యొక్క యూజ్ అయ్యేది అనమాట అంటే ఒకేసారి ఎన్ని డా ఒక నాలుగు డాక్యుమెంట్లు ఉన్నాయనుకోండి నాలుగు డాక్యుమెంట్లు మనం చూడడానికి యూజ్ అవుతుంది దెన్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత క్యాస్కేడ్ క్యాస్కేడ్ ఏంటది అని అంటే ఇప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్స్ అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇంకొకటి సెట్ చేస్తున్నాను చూసారా ఇక్కడ ఇక్కడ పైన వస్తున్నాయి ఇందాకనేమో నాలుగోమో ఇట్లా విడిగా రావడం జరిగింది ఇప్పుడేమో కంట్రోల్ ఎన్ని కొడతా ఉన్నా కొద్దీ కొత్త ఫైల్ తీసుకుంటున్నా కొద్దీ ఇలా విడిగా వస్తున్నాయి అంటే ఈ వ్యూలో చూపిస్తాయి అనమాట క్యాస్కేడ్ మెను అనేది ఈ విధంగా దీని యొక్క యూటిలైజేషన్ అనేది ఉంటుంది దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఎయిట్ టూల్స్ అనేది ఇక్కడ ఈ టూల్స్ అనేవి మనకి దీంట్లో ఉన్నాయి అనేది మెయిన్ టూల్స్ ఈ టూల్స్ అనేది ఏంటంటే మనం హెయిట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఎయిట్ టూల్స్ అంటే కనబడకుండా చేయడం అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చేసి నేను విండోస్లోకి వెళ్ళిపోయి ఎయిట్ టూల్స్ కొట్టాను ఈ టూల్ బాక్స్ అనేది మిస్ అయిపోతుంది ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మళ్ళీ దీని కింద ఉన్నటువంటి కంట్రోల్ బ్యాలెట్ అనేది కంట్రోల్ బ్యాలెట్ కూడా మిస్ అయింది అంటే ఈ రెండు మిస్ అయింది అనమాట దీన్ని మనం ఆర్గన ఇవన్నీ రెండు కూడా ఆన్ చేసుకున్నప్పుడు ఒకసారి నేను షో షో సారీ కలర్ బాక్స్ కొట్టాను టూల్స్ కొట్టాను కంట్రోల్ బ్యాలెట్ కొట్టాను మనం ఈ రెండు వర్క్ చేయడానికి ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది మన విండోస్లో ఎప్పుడైనా మనం ఇట్లా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో ఒక ట్యాప్ బటన్ అనేది క్లిక్ చేసాం అనుకోండి పోతుంది వస్తుంది చూసారా ఇది ఒక షార్ట్ కట్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది నేను షార్ట్ కట్ క్లాస్ చెప్పినప్పుడు దాన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దేని తర్వాత వచ్చేసిన తర్వాత షో కలర్స్ కలర్స్ అనేవి మెయిన్ దీంట్లో అయితే కలర్స్ అనేవి ఇక్కడ అన్ని ఇక్కడ ఇన్బిల్ట్గా మనం క్రియేట్ చేసుకోవడానికి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ రైట్ క్లిక్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది న్యూ కలర్ అంటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇంపోర్ట్ కలర్స్ రిమూవ్ అన్యూజ్డ్ కలర్స్ డిస్ప్లే కలర్ మోడల్ ఐకాను డిస్ప్లే టైప్ ఐకాను అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం పడుతుంది ఇక్కడ న్యూ కొట్టామనుకోండి కొత్తది అనేది క్రియేట్ అవుతుంది దాని తర్వాత సమ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక నేమ్ ఇచ్చుకొని మనం క్రియేట్ చేయడానికి వీలుంటుంది ఒకవేళ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామని అంటే ఇంపోర్ట్ ఆల్రెడీ చేసిన ఏమైనా ఫైల్ ఉంది దానికి సంబంధించిన ఫైల్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత రిమూవ్ అన్యూజ్డ్ అంటే దీంట్లో యూజ్ చేయని వాటిని రిమూవ్ చేయండి అని అంటుంది డిస్ప్లే కలర్ మోడల్ ఐకాన్ అంటే ఐ మీన్ ఇక్కడ ఒక ఐకాన్ అనేది కనిపిస్తుంది కలర్ ఐకాన్ యాజ్ యూజువల్గా మనం ఏం కలర్ ఇచ్చాం ఆ కలర్ ఇక్కడ కలర్లో కనిపిస్తుంది అని ఐకాన్ అంటారు డిస్ప్లే కలర్ టైప్ ఐకాన్ అంటే ఇక్కడ ఆర్జీబీనా సిఎంవైకైనా అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట ఇదేమో సిఎంవైక సింబల్ ఇదేమో ఆర్జీబీ సింబల్ ఈ రెండు కూడా కనిపిస్తాయి ఈ ప్యాలెట్లో ఇవే ఉంటాయి
లేయర్స్ అయిపోయినాయి షో మాస్టర్ పేజెస్ అనమాట ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ కొన్ని మాస్టర్ పేజెస్ అని ఇక్కడ ఆరు నెంబర్లో ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది ఈ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లు ఏమైనా క్రియేట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్వి ఇప్పుడు ఒక సైజ్ క్రియేట్ చేసుకున్న రెండో సైజు మూడో సైజు నాలుగో సైజు ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా చూపిస్తారు అనమాట మనకు కావాలి అనుకుంటే దాన్ని చేసుకుంటాం లేదు అనుకుంటే వదిలేసుకుంటాం ఈ విధంగా మనం దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చేసుకోవడం జరుగుతుంది దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత హైపర్ లింక్స్ హైపర్ లింక్స్ అని అంటే ఏం లేదు ఒక వెబ్సైట్కి సంబంధించిన లింకులు అనేవి ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి ఉంటాయి వాటిని మనం తీసుకోవచ్చు ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ యూఆర్ఎల్ అని కొట్టి ఒక వెబ్సైట్ పేజీ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదో క్రాక్ అనేది ఉంది దానికి సంబంధించి ఈ పేజీ ఏం లేదు ఇక్కడ ఒకవేళ ఇట్లా ఏమైనా పే ఉన్నాయనుకోండి దానికి సంబంధించిన క్రాక్లు అనేవి అన్ని దానికి సంబంధించిన లింకులు ఫైల్స్ అనేవి అన్నీ ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది ఇది కూడా అంత పెద్దగా మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయము దీనికి అంత నెసిడీ అనేది ఏమి ఉండదు దీని అంత మనం ఎక్కువ వర్కౌట్ అవ్వదు మనకి దేనికి ఏ విషయంలో కూడా దెన్ తర్వాత ప్లగ్ ఇన్ ప్యాలెట్స్ ప్లగ్ ఇన్ ప్యాలెట్లో షో డేటా మెర్జ్ ట్యాలెట్ షో డేటా మెర్జ్ అంటే డేటా మెర్జ్ ఆప్షన్ సంబంధించిన ఆప్షన్స్ కొన్ని ఇవ్వబడతాయి ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు సెలెక్ట్ డేటా సోర్స్ అంటాము సంథింగ్ మనం ఇక్కడ ఒక డైరెక్ట్ డేటా తీసుకుంటే ఇక్కడ మెర్జ్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది క్లియర్గా చూపిస్తుంది దీంట్లో మళ్ళీ సెలెక్ట్ డేటా సోర్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ప్రివ్యూ రికార్డ్స్ అంటే వర్క్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత వర్క్ అంతా చేసుకున్న తర్వాత ప్రివ్యూ చూసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది మెర్జ్ రికార్డ్స్ మెర్జ్ అంటే ఏంటంటే ఒకటే పేజీలో అన్ని డాక్యుమెంట్స్ రావాలి అనే దానికి ఉపయోగపడుతుంది గో టు రికార్డు అంటే ఈచ్ వన్గా ఏ రికార్డ్లో చూడాలనుకుంటున్నారు అనేది ఇక్కడికి వెళ్ళి గో టు రికార్డ్ అనేది క్లిక్ చేస్తాం దీన్ని ఉపయోగించి నేను ఒక రెండు మూడు క్లాసులు అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది అవి మాస్టర్ క్లాస్లో మీకు క్లియర్గా చెప్తాను దాని తర్వాత షో లైబ్రరీ లైబ్రరీ మీన్స్ అంటే ఏంటిది ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్లో ఏమైనా క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి అంటే దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఇది కూడా మనకి అంత నెసిటీ లేని థింగ్ ఇది కూడా అంత పెద్దగా ఏమి ఉపయోగపడదు దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ప్లగ్ ఇన్ ప్యాలెట్లో ప్లగ్ ఇన్ ప్యాలెట్లో స్క్రిప్ట్స్ స్క్రిప్ట్స్ అనేది కూడా ఈ అంటే మనం వాడే సాఫ్ట్వేర్ని బట్టి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేశాను అనుకోండి ఈ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించిన దాంట్లో ఇది ఉపయోగపడదు అని మెసేజ్ అనేది ఎర్రర్ మెసేజ్ రావడం జరుగుతుంది ఇది పెద్దగా ప్రాపర్గా ఉపయోగపడదు స్క్రిప్ట్స్ అంటే ఏం లేదు కొంత టైం వెచ్చించి చేయాల్సిన వర్క్ని తక్కువ టైంలో చేయడానికి కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ అనేవి చేసుకొని మనం క్రియేట్ చేసుకొని పెట్టుకొని ఆ క్రిప్ట్స్ని వాడుకొని ఆ పని అనేది క్లియర్గా చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇట్లా అందుకని దీన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది పెద్దగా ఇట్లా అయితే అవ్వదు మనకి పేజ్ మేకర్ సాఫ్ట్వేర్లో చేసుకోవచ్చు కావాలి తెలుసుకొని ఉంటే పిక్చర్ ప్యాలెట్ దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఈ పిక్చర్ ప్యాలెట్ అనేది ఉంటుంది ఒకవేళ నేను ఇట్లా బ్యాక్ చేశాను అనుకోండి దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రాదు కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ మనకి రావన్నమాట విండోస్లో ఇన్స్టాల్ అయినప్పుడు మిస్ అయినాయి అనమాట ఈ ఫైల్స్ అన్ని ఇవన్నీ మనకి పని చేయవు ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వవు కావాలి అని అంటే మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి యాడ్ పిక్చర్స్ అనేవి పెట్టి కొన్ని పిక్చర్స్ అనేవి మనం సమ్ ఎగ్జాంపుల్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి నేను ఒకటి ఒక ఒకటి క్లిప్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ లాస్ట్లో ఇక్కడ మనకి ప్రా కనిపిస్తుంది సారీ ఇక్కడ కనిపించలేదు ఇది ఇక్కడ ఫస్ట్లో ఉంది దీన్ని తీసుకొని ట్రాక్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు అంటే ఇట్లా ఎన్నిసార్లు మనకు కావాలి అన్నా కానీ ఒక అంటే రెగ్యులర్గా బాగా యూజ్ అయ్యే కొన్ని క్లిప్ పార్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి వాటిని అన్నింటినీ మనం ఇక్కడ పెట్టుకొని ఉన్నాం అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి డ్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఊకే మనం ఓపెన్ చేసి దాన్ని అంతా చేయకుండా ఈ లింకులలో ప్రొవైడ్ చేసుకొని ఉంటే మనం టక్కని ఇక్కడ డ్రాక్ చేసుకొని ఇక్కడ పెట్టుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి తర్వాత డిలీటు మూ పిచ్చర్ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికైనా పోవాలా ఎటు హోమ్ దేనికి వెళ్ళాలి ఏంటిది అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఒక స్లాట్స్ క్రియేట్ చేయడం అనమాట అంటే ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ దాంట్లో ఫుడ్కి సంబంధించిన ఫుడ్కి దాంట్లో అట్లా కాపీ పిక్చర్ అనేది ఇక్కడ చేసేసి ఇక్కడ నుంచి పేస్ట్ చేయడం పిక్చర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటిది దీని యొక్క సైజ్ ఏంటిది ఇది ఏ డ్రైవ్లో ఉంది ఏంటిది అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత న్యూ కేటగిరీ క్రియేట్ చేయడానికి ఎడిట్ కేటగిరీ ఉన్నదాన్ని తీసేయడానికి డిలీట్ కేటగిరీ తీసేయడానికి ఎడిట్ కేటగిరీ అంటే ఉన్నదాన్ని ఎడిట్ చేయడానికి అంటే సంథింగ్ ఒక నేమ్ అనేది ఇచ్చాను దాన్ని మార్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు నెంబర్లో వైజ్గా మీరు ఏమైనా క్లిక్ చేసు
मन विंडो मेनू अने दशन अनेसकना दर् एग्जापल शार चूसा इकड़क कंट्रोल से मूल मैं एंटर बटन पकना उ तरह शो कलर जे अने उपयोगपड़ी जे अने दो स्टैल उपयोगपड़ी और बी अने दी ओपन इतना उपयोगपड़ी लेयर्स अने कंट्रोल ए दाखिल संबंधी मस्टर पे संबंधी कंट्रोल शिफ्ट एट उपयोग शो हईपर लिंक कंट्रोल नईन प्लग इन प्यार वो वीट के शार्टकट्स एम प्रोवैडे मन मन का वीट ओपन के वीलुदी विधा मन विंडो मेनू असल पर्फेक्ट तेजु ट्यूटोरियल तो मन पेज मेकर् संबंधी ट्यूटोरियल सीरीज अने पर्फेक्ट कंप्लीट अटे फर् एग्जापल मैं स्टार्ट ट्यूटोरियल टूल बास ने आदर्त फैल मेनू एडिट मेनू लेअट टाइप एलमेंट यूटी व्यू विंडो इला एव्रीथिंग अटे साफ्टवेर अने वाट वाट अने ट्यूटोरियल इनका चूस्ते तपकड़ा अट दि सेम टाइम तरह वीटनी डिजन वर्क यानी लटर टाइप इलाद संथिंग से प्राक्टिस वर्क चेयरान अवकाश उ मान ट्यूटोरियो ट्यूटोरियो विंडो की संबंधी पर्फेक्ट ने ट्यूटोरियल फस्टो चूस मिगता ट्यूटोरियल अभी चूसर दिन तक क्लारी इंफर्मेस अने वस्तु ऐक्चुअली मन दर पदको वीडियो उ दी संबंधी का पदको वीडियो पर्फेक्ट दें दीन तरह नीन मस्टर क्लास क्रििएट पदको ट्यूटोरियल तो इंको मस्टर क्लास में पद ना पद क्लास कंडक्टा दाने द्वारा एन पेज मेकर् साफ्टवेर मन एक्सप्लेनेशनकना मत साफ्टवेर गुरी प्लस दाँटो उ मेनूस पनीतन टूल बाक्स टूल बाक्स टूल पनीतन इला कंट्रोल प्यारे इला एव्रीथिंग ने दीन अंत डिजिटलोनी अड़ा मैं मस्टर क्लास में वर्कल डैरक्ट आ वर्क संबंधी नीन रोजूल मस्टर क्लास को संबंधी वर्क संबंधी इंफर्मेस प्रोवैड्स आ तर नीन क्लास जरूरत ही ट्यूटोरियल कच्चे लाइक चयी षे सब्सक्रैबी यह ट्यूटोरियल अभी चूस्त वर्क प्राक्टिस ट्यूटोरियल द्वारा मेरंदर वर्क ने आशिस्ना तदुपरी ट्यूटोरियो मल्ल क्रोत विषय तो मे मुंटा मे वास धन्यवाद